بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته সময় যে ভুল আপনি প্রশ্ন করেছেন হজকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বেদাদি কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে সেগুলো অনেক কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যেভাবে হজ করেছেন এবং হজের যে নীতিমালাগুলো হাদিসে রয়েছে সেটাই শুদ্ধ এবং সঠিক আর এর মধ্যে যদি কেউ নতুন কোনো জিনিস সংযুক্ত করে তাহলে এটাই বেদাত হবে যেটা নাকি রসুল্লাম করেন নাই সব মনে করে যদি কোনো নতুন নীতিমালা কোনো নতুন ইবাদত সংযুক্ত করা হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা কিছু কয়েকটা উল্লেখ করি বোঝার জন্য আর কি কিন্তু হজ শুদ্ধ হতে হলে একমাত্র আল্লাহর জন্য করতে হবে আর দুই নম্বর হচ্ছে যেভাবে রসুল ইসলাম হজ করেছেন সেটা হালিসে বর্ণনা করা হয়েছে বুখারি মুসলিম তিন মিনিট সমস্ত হালিসগুলোতে রয়েছে বিদায় হজের উনি কীভাবে হজ করেন সেইভাবে আমাদের হজ করতে হবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে তো হজের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বেদাতগুলো হয়ে থাকে এক নম্বর যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে যে এহরাম এবং এহরামের নিয়তে দুই রাখাত নামাজ পড়া অনেকে মনে করে যে দুই রাখাত নামাজ পড়ে এহরাম বাঁধতে হবে এটা বেদার কারণ এহরামে এহরামের নিয়তে কোনো নামাজ নাই এহরাম বাঁধার নিয়ম হচ্ছে লাব্বাইকে অমরাত না লাব্বাইকে হাত যান এইভাবে বলে হস মহরিম অবস্থা এই কথা রসুল্লাহ সাল্লাম ফরজ নামাজ আদায় করার পর এরপর উনি এহরাম বাঁধেন তো যে কোনো ফরজ নামাজ পড়ার পর হেরাম বাঁধা যায় অথবা মিকাদের তাহাইত মসজিদ পড়ার পর বা তাহাইত রুজু নামাজ পড়ার পর হেরাম বাঁধা যায় কিন্তু এহরামের জন্য বিশেষ কোনো দুই রাখাত নামাজ পরে মনে করা যায় এই দুই রাখাত নামাজের মাধ্যমে হেরাম বাঁধা হবে এটা ভুল এটা অনেক পরিচালিত হয়েছে মানুষের এটাই বেদাত দুই নম্বর হচ্ছে প্রত্যেক তাওয়াফে বা সাইতে নির্দিষ্ট দোয়া পড়া সবাই বই নিয়ে যায় এবং প্রত্যেক তাওয়াফে সাইতে নির্দিষ্ট দোয়া পড়া কিন্তু এই নির্দিষ্ট দোয়া কোরআন হাদিসে কোনোখানে উল্লেখ হয় নাই মানুষ যে কোনো দোয়া পড়তে পারবে তিন নম্বর হচ্ছে মক্কা মদিনা আরাফা এই ধরনের জায়গায় মাটি গাছ পাথর ইত্যাদি বরকত স্বরূপ অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া তারা আসলে এই মাটিগুলো নিয়ে যায় যেগুলো বরকত মনে করে এটা বেদার কারণ বরকত আল্লাহ রাব্বুল আলমের পক্ষ থেকে আল্লাহ তালা যে সমস্ত জিনিসে বরকত দিচ্ছে সেগুলো কিন্তু নিজের থেকে মনে করে যে এই সমস্ত মাটিগুলা বরকত বা এই জায়গাগুলো বরকত বা অনেক অনেকে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসে এগুলো স্পর্শ করে নিয়ে যায় তিন নম্বর হচ্ছে হজ বা উমরার সময় অন্য সময় মাথা কামানো পুরুষের পুরুষরা অন্য সময় হজ ও উমরার সময় মাথা কামানো কিন্তু অন্য সময় মাথা কামানোটা সব মনে করা পাঁচ নম্বর হচ্ছে আরাফাতের বিশ্ব ইস্তেমার মতো অন্য দেশে এরকম বিশ্ব ইস্তেমা করা বা তাতে টাকা পয়সা খরচ করে সামিল হয়ে স্বভাবের আশা করা অর্থাৎ বিশ্ব ইস্তেমা যেটা বিশ্ব মহা বিশ্ব সম্মেলন আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা সেটা তো আরাফাতের সম্মেলন সারা পৃথিবীর মানুষকে আল্লাহ তারা ডেকেছেন এবং আরো সজন বলছেন আল হাজু আরাফা আরাফা ছাড়া কোনো হজ হবে না অবশ্যই হাজিদের একটা রুকুন চারটে রুকুন একটা রুকুন হাজিদের মধ্যে চারটে রুকুন রয়েছে এক নম্বর রুকুন হচ্ছে হেরাম বাজার দুই নম্বর আরাফাতে অবস্থান করা তিন নম্বর তাই তাও অফ করা চার নম্বর সাই করা এই চারটা রুকুন এই চারটে রুকুনের মধ্যে প্রধান রুকুন হচ্ছে আরাফাতে অবস্থান করা আরাফাতে যদি কেউ অবস্থান না করে তাহলে তার হজ হবে না এবং সে যদি আরাফাতে যদি এক মিনিটের জন্য এক সেকেন্ডের জন্য প্রদক্ষিণ করে তার হজ এই রুকুন আদায় হয়ে যাবে হজ হয়ে যাবে তো কাজেই এইটাকে মানে দ্বিতীয় আরাফা মানে অন্যখানে বিশ্ব ইস্তেমা বানানো পৃথিবীর অন্য জায়গার মধ্যে বলা যায় এটা দ্বিতীয় বিশ্ব ইস্তেমা এটা ভেদার কারণ এটার সাথে তুলনা করা হয় আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের আহ্বানকৃত এই বিশ্ব সম্মেলনের সাথে তুলনা করে অন্য একটা বিশ্ব ইস্তেমার তৈরি করা এবং বলা যায় এটা দ্বিতীয় বিশ্ব ইস্তেমা এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করা এবং একত্রিত হওয়া এইটা বেদাদি কর্মকাণ্ড পাঁচ নম্বর হচ্ছে হজ ছয় নম্বর হচ্ছে হজ করে নিজের নামে আল হাজ উপাধি লাগানো যারাই হজ করে তখন নিজে আল হাজ উপাধি লাগায় এবং সে বিভিন্ন ধরনের যে ভিজিটিং কার্ডের মধ্যে লেখে আল হাজ অমুক প্রত্যেকে আল হাজ এবং অনেক স্ত্রীরা দেখছে স্বামীকে বলে হাজি সাব হাজি সাব 
এই ধরনের কারণ রসুল্লা সাল্লাম ফাঁস করেছেন তো আমরা কোনোদিন আমরা আমরা শুনব না যে আল হাজ রসুল্লা সাল্লাম আল হাজ আবু বকর সিদ্দিক আল হাজ ওমর এবং খাতাব ওনারা হজ করেছেন ওনাদের হজ মকবুল আল্লাহ তারা কবুল করেছেন কিন্তু অথচ ওরা এই টাইটেল দেয় নাই কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষ একবার হজ করলেই সে টাইটেল লাগায় আল হাজ বলে এবং সবসময় তাকে আল হাজি ডাকে সবাই হাজি সাব বলে তো এটা দেখানো হয় এবং এটা মধ্যে রিয়া এসে বলে এটা কবুল হবে না এবং এটা বেদার এই ধরনের কোনো সাহাবারা নিজেদের নামের সাথে আল হাজ সংযুক্ত করে নাই সাত নম্বর হচ্ছে হজ বা উমরা অথবা জিয়ারতে এসে মদিনা শরীফে আট দিন বা চল্লিশ শক্ত নামাজ পড়তেই হবে এদের মজিম মনে করা যারা হজ করতে আসে তখন যখন তারা মদিনা আসে তখন চল্লিশ শক্ত পড়তেই হবে এই ধরনের এক অক্ত ছুটে গেলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে এই ধরনের ধারণা করা কারণ চল্লিশ শক্ত এটা হাজির সহি না এবং পড়তে হবে এবং অন্যান্য নিয়মও নাই কাজেই যেটা নিয়ম আছে সেটা হচ্ছে চল্লিশ দিন হাদিসে আছে যে চল্লিশ দিন যারা নাকি নামাজ পড়বে তকবির ওলার সাথে তো এটা পুরুষদের জন্য তকবির ওলার সাথে নামাজ পড়বে যারা পুরুষ চল্লিশ দিন চল্লিশ অক্ত না চল্লিশ দিন যদি তারা এই তকবির ওলার সাথে পড়ে তাহলে তারা তাদেরকে নিফাক থেকে মুক্ত করবেন অনেক এটার জন্য সব রয়েছে এই জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে এবং অনেকে অনেকে মনে করে যে এই হজ করতে আসলে অবশ্যই 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 ইয়া করতে হবে রসুল্লা সাল্লাহ সাল্লাম কবর জিয়ারত না করলে হজ হবে না না কবর জিয়ারত করাটা শূন্য যারা মদিন আসে তারা কবর জিয়ারত করবে কবর জিয়ারত করবে তা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে বেদাত কর্মকাণ্ড থেকে হেফাজত করার তফিক দান করুক মসাল্লাহ আলহী ওয়াসাল্লাম